हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड दोस्तों मोदी गवर्नमेंट बहुत ही तेजी से पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस को प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रही है टू ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल्स इज एयर इंडिया एंड बीपीसीएल एंड नाउ द थर्ड एग्जांपल इज आईआरसीटीसी यानी कि हमारी प्यारी इंडियन रेलवेज दोस्तों इस फिजिकल ईयर में यानी कि मार्च ट्वेंटी तक गवर्नमेंट को एयर इंडिया और बी से लगभग एक लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की उम्मीद है और उसी तरह इंडियन रेलवेज को भी प्राइवेटाइज करने से उसको काफ़ी एडवांटेज मिल रहा है तो दोस्तों आज हम बात करेंगे टू मेजर रिफॉर्म्स इन द इंडियन रेलवेज और इस दो रिफॉर्म से उसके शेयर प्राइस यानी कि आई पे क्या फर्क पड़ेगा सो स्टेट यून लेट्स बिगिन सो गाइज द फर्स्ट मेजर रिफॉर्म इज जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ प्राइवेटाइजिंग द इंडियन रेलवेज तो दोस्तों अब क्या है ना इंडियन रेलवेज डेढ़ सौ साल पुरानी है अंग्रेजों के टाइम की और अभी तक वैसे ही चल रही है और इसके सारे ऑपरेशंस फाइनेंस अकाउंट्स इंजीनियरिंग सब कुछ ए टू जेड गवर्नमेंट ही हैंडल करती थी यानी कि इट इज़ 100% हंड्रेड परसेंट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एंटिटी बट अब गवर्नमेंट ने इंडियन रेलवेज के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को ओपन कर दिया बट वॉट डज इट मीन तो दोस्तों इसका ये मतलब है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी या तो वो इंडियन या किसी भी फॉरेन कंट्री से अपनी प्राइवेट ट्रेन इंडियन रेलवेज के नेटवर्क पर चला पाएगी गवर्नमेंट सिर्फ फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी जैसे कि ट्रैक्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड रेस्ट एवरी इज इन देंड्स ऑफ द प्राइवेट कंपनीज कौन सी टाइम पर ट्रेन चलानी है किस रूट पर ट्रेन चलानी है टिकट की प्राइसिंग क्या होगी कितनी ट्रेन चलेंगी ये सब कुछ प्राइवेट कंपनीज खुद से डिसाइड कर सकती हैं गवर्नमेंट विल आस्क नो क्वेश्चंस। दोस्तों इंटरेस्टिंगली इससे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी काफ़ी बूस्ट मिलेगा और मैं आपको बताता हूँ कैसे प्राइवेट कंपनीज को अगर ट्रेन चलानी है तो ईदर दे विल इम्पोर्ट द ट्रेन और दे विल लोकली मैनुफैक्चर इट और गवर्नमेंट ने कहा है कि आप तीन से ज़्यादा ट्रेन इम्पोर्ट नहीं करा सकते इसका मतलब तीन से जितनी भी ज़्यादा ट्रेन होंगी वो लोकली मैनुफैक्चर्ड होंगी दोस्तों प्राइवेटाइजिंग द इंडियन रेलवेज इज अ गुड डिसीजन बट नॉट एज बिग अ डिसीजन एज इट टुक इन 2017 2017 में मोदी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था इंडिया फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट फ्रॉम अहमदाबाद टू मुंबई 2023 में ये आना चाहिए था बट इट हैज़ बीन डिलेड बाय फाइव इयर्स टू 2028 अब जब 2028 तक ये डिले हो गया है तो वी वॉन्ट एक्सपेक्टिंग एनी न्यू बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बट इंडियन गवर्नमेंट यानी कि मोदी गवर्नमेंट ने सेवन न्यू बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस किए हैं इन रिलेशन टू प्राइवेटाइजिंग द इंडियन रेलवेज दैट्स बिग डिसीजन ये सभी प्रोजेक्ट प्राइवेट कंपनीज के साथ एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में होंगी और गवर्नमेंट की कम से कम दस लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगेगी तो यार इंडियन रेलवेज ने पिछले डेढ़ सौ सालों से गवर्नमेंट मोनोपली यानी कि इसके सारे ऑपरेशन फाइनेंस सब कुछ ए टू जेड गवर्नमेंट ने हैंडल किया एंड नाउ वेन इट इज प्राइवेटाइजिंग इट आई पर्सनली बिलीव इट इज अ रेवोल्यूशनरी स्टेप बट देर इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम ये है कि अगर एक टाइम पे प्राइवेट ट्रेन्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो टिकट प्राइसिंग भी हाई हो जाएगी सिंपल है कि यार कि एक प्राइवेट कंपनी का क्या मेन मोटिव होता है पैसा प्रॉफिट तो वो कहाँ से आएगा टिकट से तो टिकट प्राइस भी हाई हो जाएगी नाउ इंडियन रेलवेज इज करंटली सर्विंग द पुअर मिडिल क्लास पीपल सबसे ज़्यादा कौन ट्रैवल करता है जो रेलवे टिकट को अफोर्ड कर सकता है और अगर इसकी प्राइसिंग बहुत हाई हो जाएगी तो दीज पीपल विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड इट तो ये इंडियन रेलवेज का पूरा सोशल वेलफेयर जो कंसेप्ट है वो सब स्क्रैप हो जाएगा तो गवर्नमेंट हैज़ टू कीप अ चेक ऑन द टोटल प्राइवेट ट्रेन रनिंग ऑन इट्स ट्रैक अगर ये गवर्नमेंट एक अपर लिमिट सेट कर देती है देन इट इज अ वेरी गुड डिसीजन पर अभी के लिए आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस डिसीजन मतलब आप खुद ही सोचो यार प्राइवेट ट्रेन्स फास्ट होंगी टाइम पर प्लेटफॉर्म पहुंचेंगी और साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा प्राइवेट कंपनीज गवर्नमेंट के साथ अपना रेवेन्यू भी शेयर करेगी जिससे इंडियन रेलवेज का ओवरऑल रेवेन्यू एंड प्रॉफिट विल इंक्रीज दस पुशिंग इट्स शेयर प्राइस अप दोस्तों दिस वॉज माई व्यू ऑन हाउ गुड इज प्राइवेटाइजेशन बट मैं अब आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका क्या नजरिया इस पर Now coming up to the second major reform which is introducing Indian Railways first ever CEO in its history. तो यार अब आप देख रहे हो 2018 में इसका IPO निकाला 2019 में कहते हैं हम private trains निकालेंगे और अब they have introduced a CEO making it a perfect corporate structure. तो यार अब Indian Railways में ना total आठ department है engineering department अलग finance अलग traffic department अलग accounts department अलग ऐसे करके आठ अलग departments हैं 
और इन सब में से एक इंसान को बोर्ड मेंबर बनाया जाता है जो रेलवेज में हाईएस्ट टॉप लेवल पोजीशन है एग्जीक्यूटिव पोजीशन तो अपने डिपार्टमेंट के सारे डिसीजंस वो खुद लेते हैं कोई और मेंबर उनके डिपार्टमेंट की डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करता दोस्तों ये आठ बोर्ड लेवल मेंबर्स पे यानी कि टॉप लेवल पोजीशन पे भी एक रीस्ट्रक्चरिंग करी गई है और इसमें एक हिस्टोरिक स्टेप लिया गया है इन आठ बोर्ड मेंबर्स की जगह अब सिर्फ पांच बोर्ड मेंबर्स होंगे और उनमें से एक होगा सीईओ तो दोस्तों अब सीईओ के आने से एक गवर्नमेंट मोनोपली को कॉरपोरेट स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया तो हमें लगता है कि यार अब ब्रियोक्रेसी बहुत कम हो जाएगी यानी कि गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस बहुत कम हो जाएगा बट ऐसा नहीं है सी स्टिल आंसर्स टू द रेलवे मिनिस्टर्स जिससे अभी भी ब्रोक्रेसी के काफ़ी लेवल्स हो सकते हैं हाउ इससे काफी और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं मान लीजिए एक नई ट्रेन इंट्रोड्यूस करनी है तो इसका डिसीजन वो आठ बोर्ड मेंबर्स लेंगे चार लोग हाँ बोल रहे हैं चार लोग ना बोल रहे हैं तो इससे वो डिसीजन पेंडिंग स्टेट में हो जाता था बिकॉज देर इज नो फाइनल डिसीजन और ऐसे टाइम पर ये हफ्तों तक लटकता था बट अब क्योंकि सी आ गया है इंडियन रेलवेज का सी आ गया ही विल बी द पर्सन टू टेक द फाइनल डिसीजन ऐसे अगर किसी स्टेट में कोई डिसीजन पेंडिंग हो जाता है तो उस टाइम पर सी ओ विल टेक द फाइनल डिसीजन दोस्तों अब क्या होता है कि जिस कंपनी की टॉप लेवल मैनेजमेंट यानी कि एग्जीक्यूटिव अच्छे होते हैं दे कैन टेक क्विक एंड रैपिड एक्शन एंड डिसीजन इससे क्या होता है ग्रोथ बहुत तेज हो जाती है एंड वाइस से वर्षा जिस कंपनी में एग्जीक्यूटिव अच्छे नहीं होते उनकी ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है और अब जब गवर्नमेंट ने इंडियन रेलवेज को एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर दे दिया है वी कैन एक्सपेक्ट वेरी गुड एंड फास्ट ग्रोथ इन इट तो इससे क्या होगा कि रेवेन्यू प्रॉफिट ऊपर जाएगा एंड उसका शेयर प्राइस यानी कि आई भी ऊपर जाएगा अब मैनेजमेंट लेवल या कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर से उसके शेयर प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ता है इसका मैं आपको बहुत बढ़िया दो एग्जाम्पल दूंगा इन्फोसिस के सीईओ यानी कि सलिल पारेक पर पिछले साल एक बहुत ही बड़ा लॉस ऑफ फाइल हुआ था यूएस में और एक ही हफ्ते में उसका शेयर प्राइस 20 परसेंट गिर गया तो जब मैनेजमेंट पे डाउट्स आते हैं तो कंपनी की ओवरऑल स्टेबिलिटी पर भी डाउट्स आते हैं इसीलिए शेयर होल्डर्स पब्लिक को भी उस कंपनी पे भरोसा उठ जाता है एंड इवेंचुअली द शेयर प्राइस फॉल्स सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑफ द हैप्पीएस्ट माइंड कंपनी जिसने अभी रिसेंटली आई होने के बाद 100 परसेंट से ज़्यादा का प्रीमियम दिया है वाइल रजिस्ट्रिंग ऑन द स्टॉक मार्केट बट ऐसा क्यों हुआ बिकॉज इट्स फाउंडिंग मेम्बर अशोक वॉज ऑल्सो द फाउंडिंग मेम्बर ऑफ अ वेरी बिग आई टी फॉर्म दैट इज माइंड ट्री एंड वेन पीपल ट्रस्ट अ कंपनी इट्स शेयर प्राइस इज ऑलवेज इन अ गुड पोजिशन इसीलिए अब जब आई आर सी टी सी को एक नया कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर मिला है पीपल विल ट्रस्ट द कंपनी इट विल मेक बेटर डिसीजन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट विल गो अप तो इसलिए आई एम सजेस्टिंग एंड ऑल माई ऑब्जर्वेशन से कि आई आर सी टी सी का शेयर प्राइस भी ऊपर जाएगा तो दोस्तों ये थी मेरी टू ऑब्जर्वेशंस ऑन द रिफॉर्म्स मेड इन द इंडियन रेलवेज अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका क्या कहना है कि दीज टू रिफॉर्म्स आर इन गुड और बैड फॉर इंडियन रेलवेज डू कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल